Hey Leute, heute geht's wieder ein bisschen um Call of Duty Ghosts und zwar wurden heute wieder einige Sachen bekannt gegeben, sind diesmal nur Kleinigkeiten, nichts weltbewegendes, trotzdem dachte ich mir, dass ich alles mal zusammenfassen sollte und eben die ganzen Informationen mit euch teilen sollte, vielleicht interessiert's ja wen von euch. Zuallererst ist es so, dass es einen neuen Trailer für Call of Duty Ghost gibt. Der Trailer bezieht sich so ein bisschen auf diesen neuen Squad Modus. Dazu habe ich ja selber auch schon mal ein Infovideo gemacht. Der Trailer zeigt eben jetzt noch mal ein bisschen mehr als dieser Livestream Reveal, der ja stattgefunden hat. Also wer sich den anschauen will, Link dazu in der Beschreibung ist ganz gut geworden, wie ich finde. Man sieht auch so ein bisschen was Neues. Ich glaube, Ali A hat dazu auch schon mal so ein Analyse Video gemacht. Falls ihr das sehen wollt, müsst ihr einfach mal auf seinen Kanal vorbeischauen. Wir werden ja wahrscheinlich nicht einige von euch kennen. Dann ist es so, dass es vielleicht Mods gibt für die Konsolen. Das ist doch eine ganz schöne Sache. Bis jetzt gab es, glaube ich, bei Call of Duty 4 als letztes Call of Duty wirklich einen guten Mod-Support. Ich glaube, ganz am Ende kam dann auch noch was für Black Ops 1. Da bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht sicher. Jetzt sieht es eben so aus, dass vielleicht sogar die Konsolen eben Mod-Support bekommen, was auf jeden Fall wirklich schön wäre. Ich meine, Mods können einfach ein Spiel ziemlich am Leben erhalten, können ein Spiel schön erweitern. Bestes Beispiel ist da natürlich ein bisschen Minecraft, da kann man natürlich vielleicht noch mehr machen und ein bisschen mehr weggehen von dem Grundspiel, sage ich jetzt mal, als es vielleicht dann bei Call of Duty möglich ist oder möglich wäre. Trotzdem ist es auf jeden Fall schön, wenn man eben so ein bisschen was selber bestimmen kann oder mehr selber bestimmen kann und so ein Mod-Tool erlaubt es manchmal ja sogar auch irgendwie eigene Maps mit ins Spiel zu schleusen. Das wird sich zeigen, die wollen natürlich auch ihre DLCs verkaufen, das darf man nicht vergessen, von daher mal schauen, was dann letztendlich wirklich alles möglich ist ist. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar wurde jetzt bekannt gegeben, dass es wieder eine Mute-All-Funktion gibt. Die ganzen Konsolenspieler werden sich freuen, da ist ja dieser Ingame-Chat standardmäßig aktiv, soweit ich weiß. Am PC ist es ja immer so, dass eigentlich mehr in dem normalen Text-Chat geschrieben wird und gar nicht so viel über Sprache gemacht wird. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass man auch bei einem infinity Ward spiel eben komplett alles muten kann. Das heißt, man muss nicht einzeln durchgehen, wie es zum Beispiel bei MW2 und ich glaube auch noch bei MW3 der Fall war. Das ist eben noch die andere kleine Randinformation. Dann geht es wieder so ein bisschen in den PC-Bereich. Es wurde nämlich jetzt was zum FOV am PC gesagt. Es ist eine schlechte Nachricht. Und zwar wird es so sein, dass man die FOV nicht ändern kann am PC, was ich schade finde und auch überhaupt nicht verstehen kann. Denn eigentlich ist es überhaupt kein Stress. Und äh, Treyarch hat sie schon vorgemacht mit Black Ops 2. So ein FOV Slider ist eigentlich nicht wirklich schlimm. Und im Notfall soll man es dann halt einfach über die Konsole irgendwie erlauben. Schade, dass es sowas wieder nicht gibt. Ich hoffe, dass wirklich was rauskommt wie bei MW3, dass es dann eben irgendein kleines Programm gibt, damit man die FOV ändern kann. Der FOV Changer für MW3 war ja auch letztendlich legal und wurde nicht gebannt am PC. Und die letzte Nachricht, die es noch gibt, die neu ist, ist ein bisschen was zum Prestigen, was es ja jetzt auch wieder gibt. Und zwar hat man ja seinen Squad und bei diesem Squad kann man jeden Charakter von sich in Level 60 leveln. Das ist eben das oberste Level und wenn man das geschafft hat, dann Prestige dieser Charakter sozusagen. Diesmal wird es eben so sein, dass 60 das höchste Level ist und es ist so, dass sich die ganzen Herausforderungen, die man gemacht hat, dass die sich nicht zurücksetzen. Das heißt, die Herausforderungen bleiben gleich, was eben vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass die Charakter ja letztendlich nicht resettet werden, sondern eben dann bei Stufe 60 einfach stehen bleiben. Man fängt ja nicht nochmal von vorne an mit dem Charakter, sondern Stufe 60 wird gelockt und dann hat man eben alle Level erreicht und dieser neue Zustand nennt sich jetzt halt auch einfach Prestige. So viel jetzt halt zu den ganzen Neuigkeiten zu Call of Duty Ghosts. Wenn es wieder was Großes gibt, dann werde ich dazu natürlich wieder ein extra Video machen. Hier dachte ich mir einfach, dass es schön zusammengefasst vielleicht ein bisschen besser ist. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu den ganzen Infos sagt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Gerade eben zu den Mods und zu der FOV würde ich gerne eure Meinung wissen. Schreibt mir das einfach in die Kommentare, wie gesagt. Außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen, falls euch dieses Video gefallen hat und falls ihr auf dem neuesten Stand sein wollt in Sachen Call of Duty Ghosts, dürft ihr gerne auch ein Abo da lassen. Das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal.